Buongiorno. Piacere, signora. Scusa. Comodi. La signora si chiama Scusa, Nella Porra. Sì. Quanti Vengo anni da Caserta, 56. 56. Sì. Viene da Caserta. Da Caserta. Sposata, figli? Sì, figli una. 25 una anni. Una figlia. Sì. E i suoi problemi? Oh, Tanti. tantini. Vediamo i più importanti. Allora, incominciamo con il fatto del cuore. Sì. Io sono fuori di blocco di blanca sinistra. Sinistro. Completo. Completo. Ecco, mi sono accorta di questo fatto sì. due anni fa. Però senza disturbi. Sì, qualcuno ogni tanto mm. mi prende un po' di affanno, soffocamento. Io sono una fumatrice e non smetto perché... Una fumatrice di quante sigarette? Eh, non glielo posso dire, non glielo dico. Non vuol dire. Non glielo voglio dire. Lo lascia alla mia immaginazione. Sì, esatto, se li immagini. Eh? Sì. Poi ancora tu hai sono alcuni piccoli peccatucci. Ascoltare i polmoni, sì, sì, guardare sì, i denti, sì, tutte sì, queste cose sì, danno al medico ecco, esatto. un indirizzo, diciamo, così, di individuazione dell'entità del, 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 del vizio. Certamente. Abbiamo anche altri piccoli disturbi. Oh, poi soffro di con artrite, sì. con meniscosi interna e questo mi provoca dei problemi non indifferenti, mm. specialmente nel salire, scendere le scale. Come diceva Dante, eh? scendere e salire, salire le scale. scale esatto. eh? Nel flettere le ginocchia, certo. proprio se non ho una cosa da aggrapparmi, Senta, non riesco a tirarmi eh, su. Queste sue ginocchia alcune volte hanno anche, soffrono anche per la formazione di cisti nella parte no, posteriore. No, no, solo ho avuto dei lievi versamenti sì, di liquido. Quindi e ovviamente volevano, ho ecco. fatto delle infiltrazioni, cioè le sì. faccio di cicli continui, mm -hmm. perché mi sono trovata a Padova, sì. perché mio marito è Veneto. Sì. E allora mi ha visto un professore lì sì. e ho avuto un po' il parere di 5-6 ortopedici perché uno mi ha spaventato a morte. Voleva addirittura mettere la protesi? No, no, mi ha detto che se non mi operavo potevo rimanere paralitica, che era ancora giovane. Che cioè, tipo di intervento le aveva eh, proposto? Aveva ginocchio valgo sì. ecco, e quindi praticamente voleva, voleva farmi... Voleva bloccare l'articolazione, esatto, tirar via un esatto. cuneo e di articolazione. Questo poi ha tutte e due le ginocchia. Sì. Era un intervento un po' lunghino, insomma sì. tutto quanto, ma e aveva un po' spaventato. poi era abbastanza invalidato. E allora mi sono messa alla ricerca di altri ortopedici per avere i vari pareri, sono stati un po' discordi fra l'uno e l'altro. E allora... I medici sono sempre discordi sì. fra di loro. Eh? <ride> Comunque... In dialetto milanese si dice vanno d'accordo come le canne dell'organo, una è lunga, l'altra è corta, <ride> eccetera, eccetera. Comunque andiamo avanti con queste sì. filtrazioni e sopperisco un po' a questo problema. Rimane il fatto che ogni tanto mi si gonfia specie il sinistro, poi mi dà più fastidio il destro perché ovviamente il sinistro è quello ammalato. Il peso si riversa sul destro Certamente, e la quindi, faccenda non solo equa. ma poi purtroppo la situazione non si limita alle ginocchia sì, perché quando esatto. si cammina male per le ginocchia anche diciamo le caviglie e anche l'anca sì, finiscono esatto, per esatto, essere sì. coinvolte in questo perfetto certo. Poi, poi diverticolosi del colon del con colon. colite, queste mm. sono le tre cose, le cose un po' più, più importanti. Le tre cose più importanti, Ma direi che di queste cose, sì, il blocco di branca eh, va tenuto presente, e il blocco di branca le hanno spiegato sì, che prima era è un disturbo parziale, poi elettrico completo. Della, della diffusione dello stimolo. Il cuore, per contrarsi, ha un punto diciamo, di origine di, così, del fenomeno elettrico che determina la sua contrazione e si chiama il nodo del seno da lì partono dei fasci che si chiamano i fasci di Is e questi fasci si distribuiscono ramificandosi come i rami di un albero a tutta la parete del, del cuore un po' da vicino il suo blocco sì. di fatti si, si vede subito al sinistro eh, il blocco dà proprio una deformazione dell'elettrocardiogramma che dimostra appunto che eh, l'impulso elettrico invece di seguire le vie normali deve fare una via Nella particolare e esatto, poi ritornare un'altra volta ecco, al... certamente che cura sta facendo? Un calcitonina, sì. e poi dei calci antagonisti. Sì. E... Calci antagonisti li sopporta bene, no? sì, le danno sì, fastidio, sì. No, no, ne le prendo danno, soltanto la mattina eh, per la pressione, la perché sì. ho dei squilibri di pressione sì, non sì, indifferenti. Sì, sì, sì. Qui vedo che è piuttosto bassa è... in occasione di questa sì, visita esatto, eh, recente era... del cardiologo. Probabilmente avevo mm. appena preso... Mm. 
una pasticchetta. Sì. E poi qui poi le hanno aggiunto per il colesterolo, vi vedo il sipastina. cardiologo giustamente dice aggiungere sipastina. la sinostatina perché quello naturalmente è la, il medicamento di moda per controllare il colesterolo ed è anche uno dei più efficaci. Ah no, questo è quando mi sono accorta dal sì. primo, qua c'è un sì. mio caldo scelto. Qui ha fatto addirittura sì, la prova da sforzo, la prova da sforzo e l'esame sì. con la gamma camera eh? sì. per vedere com'è l'irrorazione del, eh, del suo miocardio. Eh? Sì. Sì. ipertesa, fumatrice, ipercolesterolemica quindi ci sono un po' tutti i fattori eh? e la pressione ha i suoi squilibri sì, esatto. poi lei mangia Beh, adesso il... non... no, come alimentazione mm. mi controllo col cioccolato no col cioccolato no, no. Questo, anche questo non si sente di, di... No, veramente, guardi, non è una cosa continua, devo dire la verità. Se ne ho per casa, mm. lo... sì. mm. la fine, insomma. Sì, sì di fatti, eh, vede, facendo questo esame, si vede appunto il tipo di irrorazione del mio cardio e c'è un po' di deficit anche irrorativo, perché evidentemente le sue coronarie non sono perfettamente non sono a posto. posto eh. Perfetto. Ecco. Quindi bisognerebbe essere un pochino più, eh, un pochino più prudenti. Sì, eh? questo è quanto riguarda il corazon. Poi vediamo presto. Vediamo per l'intestino. Dunque, qui c'è una cartella clinica perché io sì. mi ero fissata di avere qualcosa al pancreas. Qualcosa al pancreas. Perché mi si gonfia l'addome in un modo no. spaventoso, sì. con dolori pazzeschi, con mm. le colichette varie. Mm -hmm. E allora... Potrebbero essere, Ho avuto fatto appunto, degli accertamenti. Dicevo, aveva ragione di temere che ci fosse il pancreas di mezzo perché eh, lei sa stitica, che il pancreas arriva con la sua congenita. testa, il pancreas, il pancreas è la forma di un pesce, no? ha una testa, un certo, corpo e certo, una coda. Certo. La testa è incuneata nel duodeno, quindi i disturbi da duodenite possono essere quelli della cefalopancreatite, possono a un certo momento sovrapporsi. Invece sembra che il suo pancreas non sia no, compromesso, non sia invece c'è un po' di duodenite, eccetera, ed è stata operata di appendice. Di appendice, sì. sì. Menopausa già sì. bianca. Sì, quattro anni, quattro anni. Sì. E con disturbi di calori. Sì. calorie varie eh beh, queste naturalmente sono scontate questi sono gli ultimi esami questi sono gli ultimissimi, sì. vedo recenti recenti anche questi eh? con un cancerolo 352 e non sì, è poco non è poco, non infatti è poco. adesso l'ho rifatto soltanto che non ho fatto in tempo ad avere il risultato uh -huh. prima di venire da quanto lei quanto tempo ha fatto la sindastatina? Eh, dunque sono due mesi circa due mesi, da, quindi quindi partendo dal, dall'ultimo ecco, eh? da questa data dal uh -huh. 23 sì. 2 ho capito ha fatto anche un'urinocultura? Sì. Aveva dei disturbi a tipo cestitico? No, cioè? non me ne ero mai accorta, francamente. Me l'hanno detto loro, ma io allora proprio disturbi non, sì. non li accuso, ecco. Per i suoi diverticoli che cura sta Invece facendo? per quello sto prendendo degli antispastici sì. a base di ranidina, sì. anche perché ho una gastrododinite. Sì, appunto, Quindi praticamente, vista, esatto, sì. e, mm. e sto sovvertendo con degli antispastici e ranidina certo. alternata. Certamente, certamente. Quindi ricapitolando per un momento di necessità, non ci sono necessità problemi, dobbiamo essere un po' stringati perché non abbiamo molto, molto tempo, sì. per, però insomma dal punto di vista, eh, vabbè, qui ha fatto questo ah, sì, esame è, di Wilson, un esame di Shor, esatto, di per avere che dimostra che le cellule sono dello, dello, dello stesso vaginale sono proprio tipo meno Questa era un'ecografia, qui ci sì. sono le mie ginocchia. Ecco, il problema delle ginocchia questo è molto importante vediamo un po' mm. questi mi tormentano insieme sì. ai mal di pancia sì. e insieme anche alla colonna che vedo che non è molto, non a, posto. È molto a posto vediamo un po' bene queste ginocchia mm. alla, al negativo scoppio Sì, sono ginocchia in cui si riscontra anche una sofferenza proprio delle cartilagini. Le cartilagini costituiscono poi il cuscinetto dell'articolazione e sono un po' ridotte, un po' 
smangiate come si suol sì, dire sì. e quindi ci sono dei fatti di tipo artrosico in più ci sono c'è la anche, possibilità di diventare paralitica no? Scusi, delle, no paralitica oh, direi di no eh, anche perché oggi l'ortopedia ha fatto notevoli progressi e come eh, le accennavo all'inizio eh, a un certo momento si arriva anche a mettere la protesi eh, quindi ah, sì. a un certo momento si riesce ah, a superare la situazione ecco questo qui mi aveva spaventato mm. a morte proprio sì, a morte. sì sì mm. Con artrosi, ginocchio valgono, c'è un di ricovero. Ma è fatto, ecco esatto. Eh, vedo, vedo, vedo. Qui le ha già spiegato. Sì, le eh, di eh, neanche, anche, neanche eh? qua da altri sì. ortopedici, insomma, mm -hmm. sì, sì. Mm -hmm. Ho capito. Ma insomma, comunque c'è un proverbio che dice che a farsi operare e a pagare i debiti di solito si fa sempre tempo a tempo. Ecco. A pagare a morire. Se lei si spoglia un sì, momentino, subito. vediamo un po' com'è la situazione un po' più da vicino. I problemi sono diversi e anche ma gli effetti della, di un eventuale intervento bisognerà tenere conto della situazione cardiocircolatoria. La signora eh, che è un po' riconosciamola un pochino intemperante e gli abusi di cioccolato non vanno d'accordo con l'ipercolesterolemia e con la situazione coronarica non va d'accordo il fumo e quindi sono tutte cose che mh, pongono al chirurgo eh, alcuni problemi più che al chirurgo l'anestesia che deve predisporre eh, l'intervento chirurgico, eh, insomma c'è sempre qualche problema che non va trascurato. E quindi il problema dell'intervento, fino a quando proprio non sarà indispensabile, eh, direi che si potrebbe anche accantonarlo. Mm, la situazione della signora è una situazione direi generale che investe un po' tanti particolari e quindi eh, direi che ciascuno di questi particolari merita una sua soluzione anche dal punto di vista terapeutico dal punto di vista diagnostico grosse novità non, non è che sono, ci siano non muoiono. ecco per il momento non muore però invece c'è un problema terapeutico e bisognerebbe cercare di, sì, di affrontare certo. e dopo ne parliamo dopo lei mi preciserà nel corso della visita come, come si sta curando Qualche cosa mi ha detto, ma non mi ha detto come cura il problema delle articolazioni. No. Ah, niente, con degli antinfiammatori tipo feldene, sì, 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 così, sì, e sì, poi sì, le infiltrazioni. I quali però sono un po' in contrasto con la situazione stomaco, dello esatto. stomaco. Poi quindi mi forse... Sì. Come antinfiammatori. Come sì, 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 sì. Come cure Tutto... diciamo, terapeutiche. E poi sì. vado avanti con le infiltrazioni, dei cicli di 5-6 punture, ogni 3-4 mesi e vado avanti così. Ho capito. Tira a campare, come Tira si dice. Campare. Tira a campare. Apri la bocca un momento, mi faccia... Ah, ah. Ah. Sì, ha la gola un pochino rossa, sì. ma sappiamo anche come... Perché? perché eh? Sì. Possiamo tirare il suo momento. Sì. Possiamo abbassare. Possiamo anche abbassare. Sì. Se non si rompe niente. No, non, si rompe. non si rompe niente. Benissimo. Molto bene. Qui dolori ce ne sarà senz'altro un, un po'. Sì. Qualche volta un senso un po' di vertigine? Sì, anche, eh? perdita di equilibrio. Perdita sì. di equilibrio. Ma è poi intorpedimento delle, delle mani sì, e delle sì, gambe. Sì, 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 proprio ecco, per colpa sì. della cervicale. Eh, questo, questo, esatto. Un bel respiro lungo. Ancora. I diverticoli le danno ogni tanto Fastidio, doloretti sì. di pancia. Poi si gonfia la pancia in un modo spaventoso. Mm -hmm. Sembra un addome di nove mesi di gravidanza, sì, 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 proprio sì. una cosa spaventosa. Con dolore ovviamente. Ferma così. E la stitichezza. Una cosa bestiale. Io vado certo. avanti con i lassativi se non... Sì, sì, sì. Respirare bene. Qui le duole? No, un non pochettino, c'è un fegato mm, leggermente debordante, ma sappiamo anche mm, quello perché, eh, sappiamo perché. A Pasqua ne ho fatta fa fare l'indigestione, senza resistere proprio, su, su moderatamente. 
insomma qualche premietto ci vuole insomma eh sì, e lei nei lei... suoi dolori si consola in eh, qualche modo eh? mi consola, sì. bisogna essere un po' indulgenti eh, però insomma il mio cardiologo dice che facciamo come Sor Leonida Sor Leonida è una suora mm. che fa i peccatucci e poi si va a confessare eh, appunto, allora siamo così dice così. che faccio io il, fatto è, vado dal il fatto è che quando ci si confessa in genere dei peccatucci si ha la soluzione che invece il nostro organismo non sempre dà la soluzione eh, sì, cioè eh, lasciano il segno ai peccatucci eh. e quando i segni sono fatti ahimè ahimè dopo mh, è difficile rimuoverli Ecco, quindi come sempre in tutti i fenomeni della vita a un certo momento bisogna fare il, così, il bilancio fra i rischi e il vantaggio che uno ne ha uno può dire sì, beh, insomma io pago un po' ecco. In questo momento è 145 su 85, mm, quindi sì, direi che è una... Ha preso la pasticchetta stamattina? Stamattina, sì. Ah, l'ha presa, sì, eh? Sì, sempre. sì, sempre. Quelle non me ne dimentico. Mio marito dice che io sono una farmacia ambulante. Sì. Senta, bisogna regolare molto bene, andando adesso in senso inverso. Eh? Sì. Regolare molto bene quello che è il suo intestino. Quello cercheremo di aiutarla, anche dal punto di vista alimentare, bisogna cercare un po' di... Ma non risolvo soprattutto... niente, neanche con i colacocchi, con le verdure, mm. frutta mm. cotta, non risolvo Crusca, niente. eccetera, non risolvo niente, niente. Eh, in genere Devo si suggerisce... Devo sempre i lassativi Ho basta. capito. Beh, anche lì però si può fare una scelta, massiccio. quelli meno irritanti. Sì, poi fai, nelle poi forme, la diverticolosi richiede sempre un controllo perché diventi, eh, perlomeno si diradino le crisi di diverticolite, cioè di infiammazione quando si hanno i dolori. Ma è il problema? Ecco, ma il problema più grosso è le ginocchia. Però direi che è tutto un pochino legato, eh, perché noi dobbiamo vedere. Eh, mi preoccupa un pochino il fatto che lei ricorra. Le medicine per il cuore vanno benissimo, ma a quei preparati, a quei fans che le distruggono disturbano all'apparato digerente. Io cercherei di aggirare questo ostacolo. Mm. Adesso ne parliamo intanto sì. che lei si veste. Cioè di fronte a una gastrododenite come quella della signora e a una situazione eh, artrosica di una certa entità che richiede purtroppo la prosecuzione di una cura vita natural durante in senso antiartrosico con tutti i suoi episodi poi di riacutizzazione in senso artritico perché c'è sempre una sovrapposizione dei due fenomeni quando le cose vanno per le lunghe a questo modo e quindi di fronte a questa a questa esigenza bisogna vedere se è possibile aggirare l'ostacolo e naturalmente non ricorrere a quei farmaci che in modo particolare disturbano proprio lo stomaco, il duodeno, la signora una gastroduodenitica e l'intestino. Tutto l'apparato digerente ha una mucosa estremamente sensibile all'azione proprio dei fans e del cortisone. Non è detto che il cortisone fatto localmente non venga poi assorbito in senso generale, in senso sistemico. Non è detto che i fans presi a per il vantaggio di un dolore articolare, per esempio al ginocchio, non debbano ledere insieme alla mucosa gastrodotenale anche quella intestinale. Allora oggi si potrebbe ricorrere a due soluzioni che non richiedono l'uso dei fans, anche se forse dal punto di vista dolori i risultati immediati sono meno brillanti, cioè ricorrere per bocca alle capsule di diacereina. La diacereina è una sostanza che ha un'azione protettiva proprio nei confronti delle cartilagini, quindi se la signora crede possiamo segnalarle eventualmente qualcuno dei preparati di questo genere e poi alle iniezioni di glucosamina Comunque, professore non sto facendo più il cortisone con le infiltrazioni perché mi davano fastidio eh, ho cambiato preparato ho ecco. sì, sì, però in passato qualche cosa sì, di male le prime 12 fatto, infiltrazioni insomma, eh, sì, ha provocato infatti mi ha fatto certamente. venire questa gastrodinite quindi io a, diciamo, a porte chiuse dopo la registrazione posso segnalare anche sì. i nomi commerciali Perfetto. di preparati di tipo glucosaminico certo. per iniezione e di preparati di tipo di acere inico per bocca. Certo. Direi che su questo potremmo concludere il nostro incontro. Benissimo. Va bene? Benissimo. Allora, arrivederci. Grazie,